Amici di videocorigliano.it, siamo presso il Castello Ducale dove si sta per svolgere il workshop nazionale eh, per quanto riguarda la tutela della qualità, un workshop dove sono presenti molte personalità a livello nazionale e, e regionale tra cui diversi consorzi molto importanti. Abbiamo vicino a noi Angelo Minisci, presidente del consorzio IGP di Calabria. A che punto siamo con il consorzio IGP di Calabria? Come, stiamo, come si sta evolvendo? La... Beh, eh, questo è il secondo anno di attività, quest'anno abbiamo iniziato una collaborazione ancora più stretta con le catene dei supermercati, in particolare con Coop, quest'anno in 18 punti vendite, in 18 iper dei, uh, dalle Coop al nord e al centro Italia, la Coop ha messo a disposizione degli spazi, noi li abbiamo allestiti per, diciamo, per divulgare al meglio la qualità dei nostri prodotti. Unitamente alla Coop ha aderito a questa nostra iniziativa uh, la Croce Rossa Italiana, dove giorno 11 in 15 piazze italiane saremo presenti e daremo le nostre clementine con il marchio GP Clementine di Calabria a tutti i consumatori che ne vorranno, le vorranno consumare, donandone praticamente facendo un'offerta. Per noi è un momento molto importante perché la crisi che sta attraversando l'agricoltura e le, le nostre aziende agricole che con questi prezzi riescono a a malapena a sorreggere quelli che sono i costi, beh, significa anche dare una risposta e la risposta è quella che se si fa squadra si riesce a fare. Oggi abbiamo invitato delle istituzioni italiane come il Consorzio del Parmigiano Reggiano, come il Prosciutto di Parma, abbiamo l'IGP dei Limoni di Sorrento e tanti altri. Questo perché vogliamo sentire anche le loro esperienze in passato e come sono riusciti a creare un marchio, un marchio riconosciuto a livello nazionale e a livello internazionale. Beh, anche noi ci poniamo lo stesso problema, arrivare a questo e speriamo che in futuro chi vedrà il nostro, praticamente il nostro bollino o la nostra cassetta, il GP Clementine di Calabria, dirà ah, quelle sono le Clementine di Calabria, benissimo, sono buonissime, per cui le consumo. E questo è l'augurio che ci facciamo e speriamo che questo sia di auspicio per un buon inizio. Corigliano, Corigliano Calabo, così come tutta la pianta di Sibra, è una de delle aree a maggior produzione di clementine e anche di ottima qualità, una delle migliori qualità che ci sono in Italia. Il produttore come sta rispondendo a questo marchio, a questo consorzio? Eh, ancora ad oggi è un po' scettico perché l'agricoltore in genere uno più uno deve fare due, non si può pensare di dirgli senti però partiamo perché si potrebbe fare dire l'agricoltore in genere, ma non solo quello corriganese, quello un po' di tutta Italia, eh, l'agricoltore vuole le cose certe e le cose certe nella promozione e nella comunicazione non se ne possono dare. Noi speriamo di dimostrare quest'anno che facendo squadra si riesca praticamente a far consumare ai consumatori i GP Clementine di Calabria, di dimostrare loro che questa linea in più si può prendere, rafforzare questo marchio e speriamo di arrivare a un futuro a un totale di prodotti bollinati, come ad esempio quelli che fanno della Val di Nonna nelle mele, oggi ancora noi non ce lo possiamo permettere, ma un domani sarà praticamente il punto di arrivo. E... Però molta gente di Corigliano che mi conosce mi dice dai ragazzi dimostrate praticamente di fare le cose per bene perché ora c'è voglia che le aziende devono rispondere. Beh, io un po' per il mio territorio, un po' per la mia città che mi sta sostenendo oh, spero praticamente di dare una risposta positiva. Va bene, la ringrazio signor Minici e auguri per il consorzio anche perché ne abbiamo tutti bisogno in questo. Grazie. Ci troviamo adesso con Pier Maria Saccani, l'avvocato Pier Maria Saccani, segretario dell'AIGC, associazione lunga italiana consorzi indicazioni geografiche. Noi abbiamo un marchio IGP che è Clementina, il CLE di Calabria. Secondo lei è un'indicazione geografica. E secondo lei cosa ci manca ancora per il pieno sviluppo? del nostro prodotto, cioè una volta costituito questo marchio che comunque ha tirato qui in Calabria un po' di polemiche in quanto è stato calato più dall'alto che non partito dal basso come, come succede in altre regioni tipo le Emilie, i vari consorsi delle Emilie, cosa manca ancora a noi per avere uno sviluppo nel, per il nostro prodotto? Secondo me dovete, cioè le, realtà, le realtà piccole al sud devono 
seguire l'esempio dei grandi consorzi, devono seguire l'esempio di un consorzio parmigiano reggiano che ha 70 anni di vita e che ha fatto dell'associativismo il cavallo di battaglia, nel senso che le produzioni agroalimentari di qualità sono caratterizzate da piccole realtà che operano, sono piccoli prodotti cooperative e devono um, per forza di cose mettersi insieme per raggiungere massa critica, per cui nel momento in cui ci sarà questa consapevolezza che bisogna lavorare sotto il cappello dell'indicazione geografica dell'IGP, um, allora si potranno iniziare a vedere i loro frutti. Quindi, um, vedendo lei vede ha una situazione completa dei, più o meno anche perché il segretario appunto, ha un, una visione panoramica di tutti i consorzi che possibilità c'ha di riuscire il, il nostro ICP? Ma secondo me la possibilità c'è ed è grande anche perché è un prodotto sicuramente valido cioè non è un prodotto secondo me costruito perché poi è un prodotto della terra che tutti conoscono e um, secondo me deve, devono proprio il consorzio che la, della, i consorzi calabresi devono avere la consapevolezza che la struttura consortile è il, la parte centrale non deve essere una, um, una cosa inventata c'è un consorzio di tutela riconosciuto dal ministero chi si deve occupare dell'indicazione geografica non devono esserci interessi di privati, ma deve fare un'azione di tipo pubblicistico, cioè deve fare delle cose, anche imparando dai consorzi più grandi, c'è cioè un'associazione in cui i consorzi più grandi mettono a disposizione le loro esperienze, cercano di insegnare che cosa hanno fatto e allora in questo senso loro devono cercare di imparare e questo secondo me è il passo che devono fare. Al sud qualche bella realtà c'è, mozzarella di bufala campana... Um, all in uh, anche in Calabria avete tante di OP e IGP, per cui secondo me la base c'è per fare un buon lavoro ecco, eh, quanto può servire una manifestazione del genere? può servire nel momento in cui ci sono eh, e non parlo per me ma ci sono dei rappresentanti importanti come il ministero come il, proprio il parmigiano reggiano e il prosciutto di Parma sono realtà importanti e diranno delle cose importanti se gli operatori del settore saranno presenti e mh, vorranno apprendere eh, quelli che sono i prossimi passi da fare potranno avere un beneficio e allora credo che anche questo incontro a livello proprio sul territorio sia importante per far capire che l'IGP può essere una risorsa da sfruttare e sicuramente il sud ha più risorse di tipo agroalimentare che non il nord dove hanno un po' di caratterizzazione industriale anche un po' di mentalità diciamo è nata prima la mentalità rispetto, rispetto alla nostra più individualista. Sì, però c'è anche da sapere, loro hanno fatto tanti errori al nord, per cui magari bisognerebbe proprio cogliere quali sono gli errori e non ripeterli. Va bene, la ringrazio. Sarebbe sempre significato sentire delle esigenze, ma poi forse fare anche... Si, si approccino i problemi in maniera organica, perché solo attraverso questo tipo di ragionamento eh, è di qualità, ma questo significa anche aumentare... Usare come... Calabrese. E questo è un workshop che è organizzato eh, in collaborazione con quindi ha dato l'abbrivio il consorzio per la tutela delle IGP attraverso questo consorzio. Un ruolo pubblico, un ruolo nel momento in cui viene riconosciuto dal Ministero, è un ruolo di tipo pubblicistico, ha delle responsabilità e deve portare avanti, deve eh, portare avanti in maniera omogenea e anche rigida. Per cui il consorzio deve essere una struttura solida e deve essere centrale nello sviluppo del IGP. Dopodiché la